ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേൺ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ശരിക്കും നമ്മളുടെ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ സെയിം റൂളുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും ഈ പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റങ്ങിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ടൈം ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എൽ സി എം അപ്രോച്ച് വെച്ചാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഈ പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് ടു ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ്സ് എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ഫില്ല എ ടാങ്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് തേർട്ടി അവേഴ്സ് ഇഫ് ബോത്ത് ദി പൈപ്പ്സ് ഓപ്പൺ ടുഗദർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫുൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പൈപ്പ് ആ രണ്ട് പൈപ്പും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പ് ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും മറ്റേ പൈപ്പ് മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൈപ്പും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാങ്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ട് നിറയും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെയിം ടൈപ്പ് ചോദ്യം നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ചെയ്തത് രണ്ടാളുകൾ ഒരാൾ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും മറ്റേ ആൾ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും ഒരു ജോലി ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ചോദ്യം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തതാണ് സെയിം മെതേഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എം അപ്രോച്ചിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അറിയാം എയും ബിയും ആണ് അപ്പോൾ എ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ബി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടുമാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പതിൻ്റെ എൽ സി എം നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് എടുക്കുക അറുപത് ലിറ്ററാണ് ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇവിടെ എൽ സി എം എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയൊക്കെ പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ വലിയ വാല്യൂ എടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുപ്പതാണ് വലിയ വാല്യൂ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുക എപ്പോഴാണോ മറ്റേ ആളിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ മുപ്പതാണ് അത് ഇരുപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല മുപ്പതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അറുപത് വന്നു അറുപത് വരുമ്പോൾ ഇരുപത് ഗുണം മൂന്നും അറുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ അറുപതാണ് എൽ സി എം ആ എൽ സി എമ്മിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു ടാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി നോക്കുക ടാപ്പ് എ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വീതം ഫില്ല് ചെയ്യണമേ അതേപോലെ ബിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വീതം ഫില്ല് ചെയ്താലേ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എയുടെ മൂന്ന് ലിറ്ററും ബിയുടെ രണ്ട് ലിറ്ററും കൂടെ ആകുമ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ പ്ലസ് ബിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലിറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അല്ലേ എയും ബിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് അറിയും നമുക്ക് ആകെ നിറയേണ്ടത് എത്രയാ അറുപത് ലിറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തു പറയാം എ പ്ലസ് ബി ക്യാൻ ഫിൽ ദ
ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് എ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ബി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് സി ഇരുപത് മണിക്കൂറുകൊണ്ടാണ് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എമ്മിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് എടുക്കുക ടാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എൽ സി എം വീണ്ടും വരുന്നത് അറുപത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറുപത് ലിറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറുപത് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറുപത് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏ ഒറ്റയ്ക്ക് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും കാര്യം ഏ ഒറ്റയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലെ അഞ്ച് ലിറ്റർ ആയിരിക്കണം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ബി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് വർക്ക് തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ബി നാല് ലിറ്റർ വീതം ഫില്ല് ചെയ്യണം സി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സി അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സി ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വീതം ഫില്ല് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എയും ബിയും സിയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എയുടെ അഞ്ചും ബിയുടെ നാലും സിയുടെ മൂന്നും കൂടെ വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററാണ് ഫില്ലാവുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എത്ര ലിറ്ററാണ് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിൽ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ എയും ബിയും സിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നിറയ്ക്കേണ്ടത് എത്രയാ നമുക്ക് നിറയ്ക്കേണ്ടത് അറുപത് ലിറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അറുപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും കൂടി ഈ മൂന്ന് ടാപ്പും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ടാങ്ക് നിറയും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എമ്മിനെയാണ് ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് എൽ സി എം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ കോമണായിട്ടുള്ള ഏത് മൾട്ടിപ്പിളും അവിടെ ആകാം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല അറുപത് ലിറ്റർ തന്നെയാണ് ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ അറുപതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്ററിന് എടുത്തെന്ന് വെച്ചു ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ആൻസർ തെറ്റത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഒറ്റ നിർബന്ധമേ ഉള്ളൂ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കോമണായിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ായിരിക്കണം ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇവിടെ എൽ സി എം എടുത്താവുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് എൽ സി എം അപ്പോൾ നമുക്ക് താരതമ്യേന ചെറിയ വാല്യൂസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കും നമുക്കിപ്പോൾ അറുപതിന് പോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഏ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പത്ത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതേപോലെ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ഒരു മണിക്കൂറിൽ എട്ട് ലിറ്റർ വീതം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇനി ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആറ് ലിറ്റർ വീതം ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ എത്രയായി എയുടെ പത്തും ബിയുടെ എട്ടും കൂടെ ആയപ്പോൾ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും ആറും വന്നപ്പോൾ എത്രയായി ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്ററാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോഴും ആൻസർ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും അഞ്ച് മണിക്കൂർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ടോട്ടൽ വർക്ക് അല്ലെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ടാങ്കിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം എടുത്താൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ വെച്ച് ചെയ്യാം എൽ സി എമ്മിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയാലും ആൻസർ സെയിം തന്നെ വരും അതൊരു കോമൺ മൾ
a is closed after 4 hours and the parayunda. Angani anangil, Ethra Samayangunda, Michamola Bhag and Tank and Michamola Bhagam B Fili. Adwala and a full tank and arayan ethra samedkin and the chodiangal chitola. Panamakuda L C M Edgar Adita Namakaria Patu manicure on the Muppa the litter of Filiano angle A or manicure moon litter with them filiano. Padinja manicure on the Muppa the litter filiano angle B or manicure randy litter with them filiano. Angani anangle A. A and B and go to Urimicha, Urimanicural Philly in the third litter Iricum, A and a moon litter and B and a randy litter and go to Verimbo, Angelitra Agule. Upon the A plus beta capacity area, A plus beta capacity in Varanetra, A plus beta capacity, Angelitra per hour, five litter per hour, A plus beta capacity. In him, you are in an ethanol with Nija Jolie, Nali Manicure, Ada in Urtina Parene. Apo, Nali Manicure and Dali AMB, Unicho on the Tonda, Namakariam, Uri Manicure, Lavarana, Angelitra and Naraina, upon Nali Manicure, Amba, Anjaguna, Nali Litter, Aricola, Naraina, upon the Makado Parayam, A plus B Nali Manicure on the Filija in other, Nale Gunam, Anch Samam. Irua the litter alike. Up a aim being good, eh? Nalu manicur on the two or came by the litter well and Naranu. E. Irua the litter and Naranangil. Tying in a capacity of already are in tying in a capacity of three, a muppa the litter. A muppa the la the Irua the Naran and Alu manicur on the Bakula the Trea. Bakula the Muppa the Nirua the Voya, Patha litter on. A pea Patha litter and Arakana the B or Tekagari, a poikarin. Up a poita in a Bakula Patha litter, B or Tek and Arakanum. Be it a capacity in the Makariola, be it a capacity of three. Now, we will clear it. We will clear it. B is 1 manicure, 2 liter. Now, 1 manicure, 2 liter B is 1 manicure, 2 liter B is 1 manicure, 2 liter B is 1 liter. B is 10 liter in 10 by 2 equals 5 hours. So, Baki or Mupa the litter in the very fillet, the Iriva the litter, which a Baki were in a Patha litter, B or Tech in Arakana, B or Manicural Randy litter and Arakana, or Manicural Randy litter and Arakana, and Patha litter and Arakan, Anjo Manicure Ridicum. Upon Anjo Manicure under Baki or Lafagam, B, Fillyjayim. Namala Adia the Chodia Tinda answer Ile. What a number of Chodi check another lay. In how much time it how much time it will take B to fill rest of the tank? How much time it will take B to fill rest of the tank? This is the answer. Five hours. This is the answer. Five hours. In this case, you can see also how much time it will take to fill the entire tank. That's why we have to say that. 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 Umba the manicure on Dana, tank and are another. Okay. Pamakata Jodi Telegara, Adasa Jodi and Barainu, an inlet tap can fill the tank in six hours and another outlet tap can empty the tank in fifteen hours. If both the taps open together, then after how much time the tank will be full? Upon the time and work of Artil Kana, the Uru condition is done. You would negative work on some boy can other. Uri tap a tank of fill in the matta tap a tank a kalia can the lay. Uda Paranjakan, Uri tap a R manicure on the tank. Tank fill is in the R manicure on the tank fill is in the end of the day. No, add the top Padanja manicure on the tank a Kaliakun, Padanja manicure on the tank a Kaliakun. Apo render either the shell or the Julian Amakilu and a fill is in the other positive work Kaliakan or the Namla negative work. I turn a consider the another. You wouldn't say in the method of saying the Nanajari or Vetia Samiruniolo, Namalavada A and B and the Namaka under tap in Edeka tap A R manicure on the tank a fill is a. If they are in Kaliakan B, Kadakan, the Pathaninja manicure on the Pathaninja manicure. 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കും ഇതിന് വേറെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും കൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് എന്നങ്ങ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും ബി ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാലിയാക്കും ഇനി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ എൽ സി എം നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ മുപ്പത് ലിറ്റർ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം എ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതം എ ഫില്ല് ചെയ്യണം ബി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാലിയാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ബി രണ്ട് ലിറ്റർ വീതം കാലിയാക്കണം ആ കാലിയാക്കുക എന്നുള്ള ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ബി ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് വർക്കാണ് എ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് വർക്കാണ് എ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും ബി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പത് ലിറ്റർ കാലിയാക്കുമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ചേർന്നാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്നാലത്തെ അവസ്ഥ എ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കുക നമുക്കൊരു ടാങ്ക് ആണ് ഇതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് എ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മണിക്കൂറിലും അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതമാണ് അതേസമയം ബി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബി ചെയ്യുന്നത് കാലിയാക്കുക കാലിയാക്കുന്നത് ഓരോ മണിക്കൂറിലും രണ്ട് ലിറ്റർ വീതം അപ്പം അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം വരുമ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയായി പോയാൽ ബാക്കി വരുന്നത് മൂന്ന് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എയുടെ അഞ്ച് ലിറ്ററും ബിയുടെ മൈനസ് രണ്ട് ലിറ്ററും അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ വരുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര എന്ന് കിട്ടും മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബിയുടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും എ പ്ലസ് ബിയുടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽസ് ത്രീ ലിറ്റർ പെർ അവർ ത്രീ ലിറ്റർ പെർ അവർ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എയും ബിയും കൂടെ ഒരേ സമയം നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ ടാങ്കിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എ അഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും പക്ഷെ അതിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയായി പോകും ബി വഴി അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്ന് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ടാപ്പ് ഒന്നിച്ച് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്ററാണ് അവിടെ നിറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ നിറയ്ക്കേണ്ടത് എത്രയാ മുപ്പത് ലിറ്ററാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ ിൽ മുപ്പത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത് ബൈ മൂന്ന് ശമം പത്ത് മണിക്കൂർ അല്ലേ അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ടാങ്ക് നിറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ടു ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ്സ് ക്യാൻ ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഇൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ക്യാൻ എം ഡി ദ ടാങ്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ഇഫ് ഓൾ ദി ത്രീ പൈപ്പ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ടുഗേദർ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫുൾ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടാപ്പ് പോസിറ്റീവ് വർക്കും ഒരു ടാപ്പ് നെഗറ്റീവ് വർക്കും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്നും ബി എന്നും രണ്ട് ടാപ്പുണ്ട് അവർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാപ്പ് എ എന്നും ബി എന്നും തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിനെ നമ്മൾ സി എന്ന് എടുക്കുന്നു അത് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാലിയാക്കുക ചെയ്യുന്നത് എം ടി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പൈപ്പ് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ പൈപ്പ് ടാങ്കിനെ കാലിയാക്കുന്നു ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പൈപ്പ് എ ആണെങ്കിൽ എയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബി ആണെങ്കിൽ ബിക്ക് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് കാലിയാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവർ ഒന്നിച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം
ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എൽ സി എം നമുക്ക് എത്രയാന്ന് വരും അറുപത് എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറുപത് ലിറ്റർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറുപത് ലിറ്റർ ഇനി ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറുപത് ലിറ്റർ ആണ് എ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതം ഫില്ല് ചെയ്യണം ബി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ബി ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്റർ വീതം ഫില്ല് ചെയ്യണം സി ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ കാലിയാക്കണമെങ്കിൽ സി ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വീതം കാലിയാക്കണം അത് കാലിയാക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും സോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണം ബി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്റർ വീതം ബി ഫില്ല് ചെയ്യും സി ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്ററും കാലിയാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സി ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലിറ്റർ കാലിയാക്കുക എന്നുള്ള പണിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ച് വന്നാലത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കറിയാം ഇവർ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വർക്കാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വർക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് മൈനസ് മൂന്ന് അല്ലേ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എത്ര വരുന്നത് ആറ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എയും ബിയും സിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ആറ് ലിറ്റർ നിറയും ശരിക്കും എയും ബിയും കൂടി ഒമ്പത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്ന് ലിറ്റർ സി വഴി കാലിയാകും അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ അവിടെ ആറ് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ടാങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആറ് ലിറ്റർ ആണ് ഇവർ ഒന്നിച്ച് നിറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ടാങ്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുമെന്ന ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണേ നമുക്കറിയാം മൊത്തം എത്രയുണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആറ് ലിറ്റർ ആണ് നിറയുന്നതെങ്കിൽ അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയാം പത്ത് മണിക്കൂർ വേണം അല്ലേ അപ്പൊ അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അറുപത് ബൈ ആറ് സമം പത്ത് മണിക്കൂർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ടോട്ടൽ വർക്കിനെ ഒരു മണിക്കൂറിലെ വർക്ക് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആകെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത് നിറയുമെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ടോട്ടൽ വർക്ക് അല്ലെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി അറുപത് ലിറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് ആറ് ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത് ബൈ ആറ് പത്ത് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർ ഒരുമിച്ച് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ടു ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഇൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് ആൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് സി ക്യാൻ എം ഡി ദ ടാങ്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ഓൾ ദി ത്രീ പൈപ്പ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ടുഗദർ ബട്ട് സി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫുൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് പൈപ്പ് ഉണ്ട് മുമ്പത്തെ അതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇവിടെ എയും ബിയും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും ഒരു ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ട് സി ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് സി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് കാലിയാക്കും അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്കിനെ കാലിയാക്കുന്നു ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരെ മൂന്ന് പേര് ഒരേ സമയം തുറന്നു ഓൾ ദി ത്രീ പൈപ്പ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ഡി ടുഗദർ പിന്നെ സംഭവിച്ച എന്താണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി ക്ലോസ് ചെയ്തു സി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും സി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫുൾ അപ്പോൾ ഈ സി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടുത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഇതൊരൊറ്റ ലൈനാണ് ത്രീ പൈപ്പ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ടുഗദർ ബട്ട് സി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിന
മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റൻപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര വീതം നിറയണം നൂറ്റൻപത് ബൈ മുപ്പത് ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആറ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇവിടെ മിനിറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ലിറ്റർ വീതം നിറച്ചാലാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റൻപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബിയുടെ അവസ്ഥ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ബി ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബിക്ക് നൂറ്റൻപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റിൽ നാല് ലിറ്റർ വീതം ഫില്ല് ചെയ്താലാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റൻപത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ആവുന്നത് അത് കാണാൻ നൂറ്റൻപതിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നൂറ്റൻപത് ലിറ്റർ ആണ് ആകെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അത് നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റിലെ വർക്ക് കാണാൻ ടോട്ടൽ വർക്കിന് ടോട്ടൽ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ വർക്ക് നൂറ്റൻപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നൂറ്റൻപത് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലെന്ന് കിട്ടും ഇനി സിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി ചെയ്യുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്കിനെ ഫുള്ള് കാലിയാക്കുവാണ് അപ്പൊ അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റൻപത് ലിറ്റർ കാലിയാകണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ്റൻപത് ബൈ അറുപത് മൂന്ന് ലിറ്റർ വീതം കാലിയാകണം അത് നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എക്ക് ആറ് മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് എ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ലിറ്റർ ആണ് ബി ഒരു മിനിറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നാല് ലിറ്റർ ആണ് സി ഒരു മിനിറ്റിൽ കാലിയാക്കുന്നത് മൂന്ന് ലിറ്റർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ ഓൾ ദി ത്രീ പൈപ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ടുഗെദർ ബട്ട് സി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ് ഒരുമിച്ച് തുറന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും എയും ബിയും സി ഒരുമിച്ചുണ്ടല്ലോ അവർ ഒരുമിച്ച് വന്ന എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എയും ബിയും കൂടെ പത്ത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും എയുടെ ആറ് ലിറ്ററും ബിയുടെ നാല് ലിറ്ററും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പത്ത് ലിറ്ററായി അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ സി ചോർത്തിക്കളി അപ്പോൾ പോയിട്ട് ബാക്കി എത്ര വരും ഏഴ് ലിറ്റർ അല്ലേ ആറ് നാലും പത്ത് പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ഏഴ് നമുക്കിനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ നമ്മളിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി സമയമൊന്നും കളയണ്ട മനസ്സിൽ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ എയും ബിയും കൂടെ പത്ത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ലിറ്റർ സി കാലിയാക്കുന്നു അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൽ നിന്ന് ആ മൂന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എത്ര ഏഴ് ലിറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി സെവൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് സെവൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ലിറ്ററാണ് നിറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇവർ ഏഴ് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഇവർ ഒന്നിച്ച് എത്ര സമയമുണ്ട് സി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവർ ഒന്നിച്ചുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏഴ് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുമെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്തരട്ടി നിറയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇംപ്ലൈസിസ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ് എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ഗുണ ഏഴ് പത്ത് ഗുണ ഏഴ് സമം എഴുപത് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും എഴുപത് ലിറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏഴ് ലിറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുപത് ലിറ്റർ നിറച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോൾ സി ഇല്ല സിയെ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല ഇനി എയും ബിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുപത് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ നിറയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആകെ നിറയ്ക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്ററാണ് ആകെ നിറയ്ക്കേണ്ടത് അതിൽ എഴുപത് ലിറ്ററെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നൂറ്റി പത്ത് ലിറ്റർ ഉണ്ട് ഈ നൂറ്റി പത്ത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നൂറ്റി പത്ത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്നത് എയും ബിയും കൂടെ ഇനി സി ഇല്ല എയും ബിയും കൂടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് അധികം നാല് പത്ത് ലിറ്ററാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ലിറ്ററും ബി ഒരു മിനിറ്റിൽ നാല് ലിറ്ററും ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ പത്ത് ലിറ്റർ നിറയും അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റിൽ പത്ത് ലിറ്റർ
നൂറ്റി പത്ത് ലിറ്ററിന് നൂറ്റി പത്ത് ബൈ പത്ത് സമം പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവർ ഫില്ല് ചെയ്യും നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു എന്ന അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തു ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവർ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ടാങ്ക് നിറയുന്നത് അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഓൾ ദ ത്രീ പൈപ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ടുഗദർ ബട്ട് സി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫുൾ ചില ആളുകൾ അത് സി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ട് നറ നിറച്ചു എന്ന് എടുക്കും അത് അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ബട്ട് സി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഫിൽഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ബി ടുഗദർ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മിച്ചമുള്ള ഭാഗം എത്ര സമയം കൊണ്ട് എയും ബിയും കൂടെ നിറയ്ക്കും ഇവിടെ നമ്മളോട് ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചു ഒന്നിച്ച് തുറന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സി ക്ലോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മിച്ചമുള്ളത് എയും ബിയും കൂടെ നിറച്ചു അങ്ങനെ പത്ത് അധികം പതിനൊന്ന് മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടാങ്ക് നിറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ടാങ്ക് നിറയുന്നത് ഓക്കെ മിച്ചമുള്ള ഭാഗം എത്ര സമയം കൊണ്ട് നിറച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എത്ര വന്നേനെ ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഫിൽഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ബി ടുഗദർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഫിൽഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ബി ടുഗദർ എന്നാണെങ്കിൽ ആൻസർ വരുന്നത് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റാണ് കാര്യം ആ എഴുപത് ലിറ്റർ കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുള്ളത് നൂറ്റി പത്ത് ലിറ്ററാണ് ആ നൂറ്റി പത്ത് ലിറ്റർ എയും ബിയും കൂടെ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറച്ചു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ആൻസർ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ഇവിടെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു എന്നായതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് എ ക്യാൻ ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ബി ക്യാൻ എം ഡി ഇറ്റ് ഇൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് എ ഈസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് അവേഴ്സ് ബി ഓൾസോ ഓപ്പൺ ഫൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി എം ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിനാണ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലല്ലേ നമുക്കിവിടെ നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ക്യാൻ ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ നിറയ്ക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിറയ്ക്കുന്നതിനെ കാലിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിന് എത്ര സമയം മതി ബിക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇല്ലാതാക്കാൻ ബിക്ക് എത്ര സമയം മതി ആറ് മണിക്കൂർ മതി അപ്പോൾ ബി ആണ് കൂടുതൽ സ്പീഡ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഔട്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോയുടെ ആണ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഓർത്തോണേ നെഗറ്റീവ് വർക്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ജോലിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം നെഗറ്റീവ് വർക്കാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് വർക്ക് നീങ്ങത്തില്ല പുറകെ ോട്ട് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ കാലിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്ക് ആണെന്ന് വെച്ചു കാലിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ കൂടെ പത്ത് ലിറ്റർ പോകുന്ന അവസ്ഥയാന്ന് വെച്ചു ഒരു കാലത്ത് ഈ ടാങ്ക് നിറയത്തില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെനാരിയോയിൽ നെഗറ്റീവ് വർക്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഭാഗം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ ഇവരെ രണ്ടു പേരെ ഒന്നിച്ച് തുറന്നാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് കാലിയാവും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ട് പൈപ്പുകളാണുള്ളത് എയും ബിയും എ എത്ര സമയം കൊണ്
ए बी कूड़े वो ए रु लिटर फिल अब बी मू अंज लिटर कलिया अब अब फाइनल औट्कम नेगटीव आमुक ए प्लस बी नैटक्ट ए प्लस बी नैटक्ट रे प्लस माइनस अंज माइनस मूं कल अब ए बी कूड़े वन कल मूं लिटर और मणिकूरी खाली आईकोटी माइनस त्री लिटर पेर पर अर्थ और मणिकूरी मूं लिटर वीत ताटी खाली आईकोटी ए बी कूड़ी वन कल नमुका कंसप्त क्लारीफाई फिगर ओर्क इन ए वन और मणिकूरी रु लिटर फिल इतना रु लिटर फिल समय बी चाहे बी इन अंज लिटर खाली आकोट रु लिटर वो पत् लिटर वे वचु आ पत् लिटर वे रु लिटर वो पन्द्रुद लिटर आव अ अंज लिटर बी खाली आक पन्द्रे अंजुब अद लिटर मारे अब फल मूं लिटर पत् लिटर टांग अ रु लिटर फिल पन्द्रुद लिटर आव अदय अंज लिटर बी वह खाली आव अब पन्द्रुद लिटर वर अंज लिटर पत्र फल पन्द्रे अंजा अब पत् लिटर एत्रु लिटर अर्थम मूं लिटरी कुमें अद क्यों तेनालीरिए बी कूड़ा ओर सामय ओपन चेजना ओर मणिकूरी मूं लिटर वीत नीवन इन नाम चौदह वी इवे पर आदम ए आज आफ्टर सिक्स आर मणिकूर् की ओलसो ओपन पर अब ए तुर आणिकूर् की ए कूड़े तुर आणिकूर् एट आणिकूर् ए कपासीटी नमक और मणिकूरी रु लिटर अल अब और मणिकूरी रु लिटर नि और मणिकूरी रु लिटर नि आणिकूर् वर्क एत्र नमको ए और मणिकूरी रु लिटर अगे आणिकूर् रे गुण आंद्रुद लिटर निकल ए कपासीटी और मणिकूरी रु लिटर अगर आणिकूर् जोलि आणिकूर्ण और मणिकूरी रु लिटर वीत आणिकूर आव आुण रु पन्द्रुद लिटर आर निटे ए निटे ई पन्द्रुद लिटर नि टैंक बी ए कूड़े ओपन बी ए ओपन कहस्थ नमक ए बी कूड़ी वह संभव ए बी कूड़ी वन कल मू लिटर वीत इन कुछ आगे पन्द्रुद लिटर अब और मणिकूर मूं लिटर वीत पन्द्रुद लिटर तीरा समय मे पन्े बै मूने सम ना मणिकूर् अब इवे ना मणिकूर् टांग खाली आगे अब इवे प्रत्येक श्रद्धि एत्र सामय टांग खाली आगो चोद आद्य आर मणिकूर् कूट क्यों कारण इवे नमुक कंपिड़ी के टांग खाली आवे सामय खाली आवल प्रोसेस बी ओपन समय तुटा अल बी ओपन खाली आव वर्क अब आंग खाली आक समय वह ना मणिकूर बी ओपन ना मणिकूर् टांग खाली आगे क्यों ए मणिकूरी मू लिटर खाली आगे आगे टांग पन्द्रुद लिटर अब पन्द्रुद लिटर खाली आवाज पन्द्रे बै मू ना मणिकूर ओके अड़ चोद अड़ चोद टू इनलट पैप्स एंड बी कैन फिल द टांग इन ट्वेंटी फोर मिनिट आर्टी टू मिनिट इफ बोत पैप्स आर् ओपन टूगेदर दें आफ्टर हाउ मच टाइम बी षुड बी क्लोस् सो दैट द टांग वि फुन एयटी मिनिट नोद अब नमुक नोक इवे पर इतने मिनिटू बी ओटा मुपत्ति मिनिट टांग इन इवर ओपन चेजा एत्र सामय कह बी ए क्लोस कमय कह बी ए क्लोस कदिटू टांग अब इवे नमुक इत्र क्यों ए ओटा इति मिनिटे टांग बी ओटा मुपति रु मिनिटे टांग इवर जोलिया बी ए निर्ती कल पद मिनिटे टांग 
അപ്പം തൽക്കാലം ബി എ എപ്പം നിർത്തണമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയാം നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം എയും ബിയും ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എൽസിയം എടുക്കുക എയുടെ ഇരുപത്തിനാലും ബിയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൽസിയം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ എൽസിയം തൊണ്ണൂറ്റാറ് വരും അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ടാണല്ലോ വലിയ സംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ സോറോ ആയിട്ട് എടുക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇരുപത്തിനാലിനും പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അറുപത്തിനാല് അതും ഇരുപത്തിനാലിനും പറ്റില്ല തേർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് നാല് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് ഇവിടുത്തെ എൽസിയം സോ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലിറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറ് കൊണ്ട് അല്ല ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ നാല് ലിറ്റർ വീതം എ ഫില്ല് ചെയ്യണം മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വീതം ബി ഫില്ല് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എത്ര സമയം കഴിയുമ്പോൾ ബി എ നിർത്തിയാൽ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും അപ്പോൾ ബി എ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അവിടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ അതാരാണ് എ എ എ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് എ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഒരു മിനിറ്റിൽ ജോലി ചെയ്താൽ നാല് ലിറ്ററാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എ ഒരു മിനിറ്റിൽ നാല് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണം അങ്ങനെ എ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ജോലി ചെയ്താലോ ഒരു മിനിറ്റിൽ നാല് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്ന ഈ ആളിന് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്താൽ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ അല്ലേ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം എ ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്കായി കാര്യം എ ആകെ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ നാല് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും അപ്പോൾ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എ എത്ര നിറച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ നിറച്ചു ഇനി നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി നിന്നും അവിടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കാര്യം എന്താ എ ചെയ്ത ഫുള്ള് വർക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇങ്ങ് മാറ്റി എയുടെ നാല് മിനിറ്റ് നാല് ലിറ്ററാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ അങ്ങനെ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആകെ ചെയ്ത ജോലിയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ മിച്ചമുള്ളത് എന്തായാലും അത് ബി ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ലിറ്റർ ഉള്ളതിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ ഇവിടെ ആര് നിറച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ എ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്ററാ ആ ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ഇപ്പോൾ ബിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാ അതിന് ബിക്ക് എത്ര സമയം വേണം നമുക്കറിയാം ബിയുടെ കപ്പാസിറ്റി മൂന്ന് ലിറ്റർ ആ ഒരു മിനിറ്റിൽ അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്ന ആൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്ന ബിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ മൂന്ന് എട്ട് മിനിറ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിമൈനിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലിറ്റർ റിമൈനിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലിറ്റർ റിമൈനിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലിറ്റർ ബൈ ബി ബൈ ബി ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ആകെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലിറ്ററാണ് ബി നിറച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് മൂന്ന് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽസ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് അല്ലേ എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ബി ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ ബിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിക്ക് എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ബി ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫുൾ ഇൻ എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ബി എ നമ്മൾ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാങ്ക് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയും സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇത് തിരിച്ചും ചെയ്ത് നോക്കാം ബി എട്ട് മിനിറ്റ് ജോലി ചെയ്താൽ എട്ട് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ നിറയും പിന്നെ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ഏ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ നിറയും എഴുപത്തിരണ്ടും
നിറയേണ്ടതിനേക്കാൾ നാല് മണിക്കൂറൂടെ കൂടുതൽ എടുത്താണ് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലീക്കേജിന് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്കിനെ മൊത്തത്തിൽ കാലിയാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതി എൽ സി എം എടുത്ത് തുടങ്ങാം രണ്ട് പൈപ്പ് എയും ബിയും എ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ബി മുപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടുമാണ് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് സോറി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടുമാണ് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തെട്ടെന്ന് വരും അല്ലേ എയുടെയും ബിയുടെ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം ഇനി ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വീതമാണ് എ നിറയ്ക്കുന്നത് ബി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലിറ്റർ വീതമാണ് ബി നിറയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എയും ബിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ നിറയും അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ അവർക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും എ പ്ലസ് ബി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഇൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവർ പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കേണ്ടതാണ് എയും ബിയും കൂടെ നോർമൽ കേസിലാണെങ്കിൽ എയുടെ രണ്ട് ലിറ്ററും ബിയുടെ ഒരു ലിറ്ററുമാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വരും ആ മൂന്ന് ലിറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ അവർക്ക് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ മൂന്ന് പതിനാറ് മണിക്കൂറിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം നാല് മണിക്കൂറൂടെ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ പതിനാറ് മണിക്കൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് മണിക്കൂറൂടെ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞതല്ലേ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ നാല് മണിക്കൂർ അധികമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നമുക്കറിയാം ലീക്കേജ് വഴി വെള്ളം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വെള്ളം എത്രയാണോ അത്രയും വെള്ളം കൂടെ വീണ്ടും നിറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഡീഷണൽ ടൈം എടുക്കുന്നത് അപ്പം ലീക്കേജ് വഴി എത്രത്തോളം വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ടോ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ നാല് മണിക്കൂറൂടെ അധികമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എയും ബിയും കൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്ത മൂന്ന് ലിറ്ററാണ് നിറയുന്നത് അല്ലേ എയുടെ രണ്ട് ലിറ്ററും ബിയുടെ ഒരു ലിറ്ററും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എയും ബിയും ജോലി ചെയ്ത മൂന്ന് ലിറ്ററാണ് നിറയുന്നത് അങ്ങനെ അവർ നാല് മണിക്കൂർ അധികം ജോലി ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ലീക്കേജ് വഴി പോയ വെള്ളം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ ഇവർ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ലീക്കേജ് വഴി ആകെ പോയിട്ടുള്ളത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിറയേണ്ടതാണ് നാല് മണിക്കൂറൂടെ എടുത്ത് ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നിറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് നാല് മണിക്കൂർ എടുത്ത് ത്തിൻ്റെ കാരണം ലീക്കേജ് വഴി പോയ വെള്ളം എത്രയും ആണോ അത്രയും വെള്ളം തിരിച്ചു നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നാല് മണിക്കൂർ എയും ബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം എയുടെ രണ്ടും ബിയുടെ ഒന്നും ചേർന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവർ നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററാണ് അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എയും ബിയും കൂടെ മൂന്ന് ലിറ്റർ അങ്ങനെ അവർ നാല് മണിക്കൂർ അധികം ജോലി ചെയ്താൽ അവർ അധികമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കൂടെ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ലീക്കേജ് വഴി ആകെ പോയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലീക്കേജ് എത്ര സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം വരും പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണല്ലോ ടാങ്ക് നിറയേണ്ടത് അപ്പം ലീക്കേജ് പതിനാറ് മണിക്കൂർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ലീക്കേജ് ആരും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലീക്കേജ് ആ ടാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് ടാങ്ക് നിറയുന്ന വരെ ഉണ്ട് അപ്പം ടാങ്ക് നിറഞ്ഞത് ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂറും ആ ലീക്കേജ് ഉണ്ട് ടാങ്
ലിക്കേജ് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ഓക്കെ ലീക്കേജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മളോട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ലീക്കേജിന് ഫുൾ ടാങ്ക് കാലിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കണേ ലീക്കേജിന് ഇരുപത് മണിക്കൂർ വേണം ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കാൻ ഇരുപത് മണിക്കൂർ എടുത്തെങ്കിൽ ടാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ നാലിരട്ടിയാണ് അല്ലേ നാലിരട്ടിയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കണേൽ നാലിരട്ടി സമയം എടുക്കും ഇരുപതിൻ്റെ നാലിരട്ടി സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എൺപത് മണിക്കൂർ അല്ലേ അപ്പോൾ എൺപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടായിരിക്കും ലീക്കേജ് ഫുൾ ടാങ്ക് കാലിയാക്കാൻ പോകുന്നത് എൺപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലീക്കേജ് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കാൻ എടുത്ത സമയം ഇരുപത് മണിക്കൂർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ലീക്കേജ് ഫുൾ ടാങ്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ട് കാലിയാക്കും ഫുൾ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ നാലിരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നാലിരട്ടി കാലിയാക്കണമെങ്കിൽ നാലിരട്ടി സമയവും വേണം ഇരുപതിൻ്റെ നാലിരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും എൺപത് വരും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലീക്കേജ് ക്യാൻ എം ഡി ദ എൻറ്റയർ ടാങ്ക് ഇൻ എയ്റ്റി അവേഴ്സ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററിന് ഇരുപത് മണിക്കൂർ എടുക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാലിരട്ടിയായ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കാൻ ഇരുപതിൻ്റെ നാലിരട്ടിയായിട്ടുള്ള എൺപത് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഓക്കെ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു രീതി കൂടെ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓർത്ത് വെച്ചോണം എൺപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ലീക്കേജ് ടാങ്കിനെ കാലിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത മെതയുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ മെതയുടായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പം അപ്പോൾ ആ മെതയുടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എ ബി ആദ്യത്തെ ടാപ്പ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ടാപ്പ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത് ഒരു പാർട്ട് കൂടെ എടുക്കുവാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ബിയും ഈ പറഞ്ഞ ടാപ്പ് തന്നെ സി എന്നുള്ളത് ലീക്കേജ് ആണെന്ന് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂട്ടത്തിൽ ലീക്കേജും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാങ്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ട് നിറയും നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്താൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ രണ്ട് ലിറ്ററും ബി ഒരു ലിറ്ററും ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അങ്ങനെ എയും ബിയും കൂടെ മൂന്ന് ലിറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അവരെടുക്കുന്നത് പതിനാറ് മണിക്കൂറാണ് ഇത് നോർമൽ കേസിൽ അതായത് ലീക്കേജ് ഇല്ലായിരുന്നു െങ്കിൽ അവർ പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ലീക്കേജ് കൂടെ വന്നപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ അധികം എടുത്തു എന്നറിയാം അപ്പോൾ പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ ആ നാലൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണല്ലോ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഇവിടെ എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ ലീക്കേജ് ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കാം എ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ബി ഒറ്റയ്ക്കാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ എയും ബിയും ലീക്കേജും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്താൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എയും ബിയും മാത്രമേ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പത്ത് അധികം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ലിറ്ററാണ് നിറയുന്നത് അല്ലേ എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ എയുടെ പത്ത് ലിറ്ററും ബിയുടെ അഞ്ച് ലിറ്ററും കൂടെ വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലിറ്ററാണ് നിറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ
എന്താണ് സി ചെയ്ത വർക്ക് കാര്യം എയും ബിയും കൂടി ഇവിടെ പത്ത് അഞ്ചും പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ നിറച്ചു കൂട്ടത്തിൽ സി കൂടെ വന്നപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള പന്ത്രണ്ട് ആയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സി ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് വർക്കാണ് സി നമ്മുടെ ലീക്കേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ലീക്കേജ് എന്താ ചെയ്തത് ഇവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ നിറച്ചു സി കൂടെ വന്നപ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ആയപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ ആര് കാലിയാക്കി സി കാലിയാക്കി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ ലീക്കേജ് അല്ലെ സി എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഫുൾ ടാങ്ക് കാലിയാക്കും ഫുൾ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ആണ് ആകെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ കാലിയാക്കുന്ന ലീക്കേജിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്റർ കാലിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്നേ സമം എൺപത് മണിക്കൂർ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് മുമ്പേ കിട്ടിയ ആൻസറും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ബി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് എടുക്കുക സി എന്ന് പറയുന്നത് ലീക്കേജ് ആണ് അപ്പൊ എയും ബിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കുക അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം കൂടെ കൂട്ടുക അതായിരിക്കും എയും ബിയും ലീക്കേജും കൂടെ ചേർന്ന് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്നിട്ട് അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ എൽ സി എമ്മിനെ ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് എയും ബിയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നമുക്കറിയാം സി കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേവാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എത്രയാണോ കുറഞ്ഞത് അതാണ് സിയുടെ ഒരു മണിക്കൂറിലെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയും ബിയും പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു സി കൂടെ വന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററായി അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ സി കാലിയാക്കും ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ കാലിയാക്കുന്ന ആളിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്റർ കാലിയാക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്ന് എൺപത് മണിക്കൂറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ലീക്കേജ് ക്യാൻ എം ഡി ദ എൻ്റെയർ ടാങ്ക് ഇൻ എയ്റ്റി അവേഴ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ മുമ്പേ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു എ പൈപ്പ് ക്യാൻ ഫില്ല എ ടാങ്ക് ഇൻ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ബട്ട് ഡ്യൂ ടു എ ലീക്കേജ് ഇൻ ദ ബോട്ടം ഇറ്റ് ടുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഇൻ വാട്ട് ടൈം ദ ലീക്കേജ് എം ദീസ് ദ ഹോൾ ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ പൈപ്പ് തന്നെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്തേനെ പക്ഷേ ഒരു ലീക്കേജും കൂടെ ഉള്ളത് കാരണം പതിനാറ് മണിക്കൂർ എടുത്തു എന്നാ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മെതേഡാണ് വളരെ എളുപ്പം കാര്യം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആൻസറിലെത്താം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിനെ ഏന്നെടുക്കുക ലീക്കേജിനെ ബി എന്നെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈപ്പും ലീക്കേജും കൂടെ വരുന്നതിന് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി എന്നെടുക്കാമല്ലോ പൈപ്പിനെ എന്നെടുക്കുക ലീക്കേജിനെ ബി എന്നെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈപ്പും ലീക്കേജും കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി എന്നെടുക്കുക പൈപ്പ് മാത്രമാണ് ലീക്കേജ് ഇല്ല എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും പൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ലീക്കേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലീക്കേജും പൈപ്പും കൂടെ വരുമ്പോൾ പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ടാങ്ക് നിറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുന്നു എൽ സി എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് എൽ സി എം വരുന്നത് അപ്പം ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം ഇനി നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ നിറയുമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്ററാണല്ലോ നിറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ നിറയുമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്റർ ഇനി പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ലീക്കേജും കൂടെ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ നിറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലിറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി പൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളത് നാല് ലിറ്റർ നിറയുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലീക്കേജും കൂടെ വന്നപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ലിറ്ററായിട്ട് കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലിറ്റർ ലീക്കേജ് കാലിയാക്കുന്നു കാര്യം ഈ പൈപ്പ് മാത്രമാണ് നാല് ലിറ്ററാണ് അറിയുന്നത് അത് മൂന്നായെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുറവ് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ നാല് ഇവിടെ നിറച്ചപ്പോൾ ലീക്കേജ് വഴി ഒരു ലിറ്റർ കാലിയാക്കി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ലീക്കേജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലിറ്റർ ലീക്കേജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലീക്കേജ് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് ാലിയാക്കുവെന്ന ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലിറ്റർ എന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോ
മൂന്ന് ടാപ്പ് എ ബി സി ഇനിയും ഓരോന്നിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ത്രൂ ദീസ് പൈപ്പ്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആദ്യത്തേതിനെ നമ്മൾ ഏന്നെടുത്താൽ അത് ടു ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ടാപ്പ് എയിൽ കൂടി ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്ററാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ബിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് റേഡിയസ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെയുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എത്ര ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി സിയുടെ റേഡിയസ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെയുള്ള വാട്ടർ ഫ്ലോ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പൈപ്പിൽ കൂടെ നാല് ലിറ്ററാണ് ഒരു മണിക്കൂറിലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ് നമുക്കിവിടെ മിനിറ്റാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആദ്യത്തെ പൈപ്പിൽ കൂടെ നാല് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ കൂടെ ഒമ്പത് ലിറ്ററും മൂന്നാമത്തേതിൽ കൂടെ പതിനാറ് ലിറ്ററും ആയിരിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം വാട്ടർ ഫ്ലോയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പൈപ്പും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയാവെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ബൈ ട്വൻറ്റി നയൻ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയാവെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ പലപ്പോഴും നമ്മളത് ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിൽ എത്തുന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എ നാല് നാല് ലിറ്ററും ബി ഒമ്പത് ലിറ്ററും സി പതിനാറ് ലിറ്ററും ആണെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര വരും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ ഒരു മിനിറ്റിൽ വരുന്നത് നാല് ഒമ്പതും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും പതിനാറും എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ ആണല്ലോ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്വൻറ്റി നയൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റാണ് എയും ബിയും സിയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ എ ഒരു മിനിറ്റിൽ നാല് ലിറ്റർ ബി ഒമ്പത് ലിറ്റർ സി പതിനാറ് ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാറ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് ഇരുപത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എയും ബിയും സിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലിറ്ററാണ് നിറയുന്നത് അങ്ങനെ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മിനിറ്റിൽ അഞ്ചാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് പത്തായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു മിനിറ്റിലുള്ള ജോലിയെ എത്ര മിനിറ്റാണോ അതുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ അഞ്ചാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് പത്ത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴോ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ആകെ നിറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ നിറയും അങ്ങനെ ആകെ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ നിറയും ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകും പോയിട്ട് എത്ര വരും എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി കാര്യം ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ നിറയ്ക്കുന്നതാണല്ലോ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ നിറഞ്ഞെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ ആകെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ എന്ന് എടുത്തു ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ നാരോ പൈപ്പ് ക്യാൻ ഫിൽ ദ ടാങ്ക് എന്നാൽ
അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ടു ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ്സ് എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ഫില്ല ടാങ്ക് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബോ ദി പൈപ്പ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് അവർ ഫൈൻ ഇൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫുൾ അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റഡ് ഡേയ്സിലെ വർക്ക് നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അവേഴ്സിലെ പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം പ്രോബ്ലോ അതേ സെയിം മെതേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി എ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ബി ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടുമാണ് ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ എൽ സി എം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ എൽ സി എം നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും സോ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് അറുപത് ലിറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറുപത് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എയ്ക്ക് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്റർ വീതമാണ് എ നിറയ്ക്കുന്നത് ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ബി ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വീതമാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവർ ഒന്നിച്ചല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ എ രണ്ടാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ബി വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ എ നാലാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ബി അങ്ങനെ ഒന്നട വിട്ട മണിക്കൂറിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഈ രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിൽ ഫസ്റ്റ് അവറിൽ ഫസ്റ്റ് അവറിൽ എ വരുന്നു എ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നാല് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും നാല് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് അവറിൽ സെക്കൻഡ് അവറിൽ ആര് വരും ബി വരും ബി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും മൂന്ന് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിൽ എ വന്ന് നാല് ലിറ്ററും രണ്ടാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ബി വന്ന മൂന്ന് ലിറ്ററുമാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എയും ബിയും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അറിയാവല്ലോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് എയുടെ നാലും ബിയുടെ മൂന്നും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഏഴ് ലിറ്റർ എന്നറിയാം അല്ലേ ഏഴ് ലിറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതേ പ്രോസസ്സ് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ എ വരും നാലാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ബി വരും ഇവർ ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കിപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഏഴ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം അടുത്തോട്ട് നമുക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഏഴ് ലിറ്റർ ആവൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അറുപത് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഏഴിനെ നമുക്ക് പരമാവധി അറുപതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഗുണം എട്ട് അമ്പത്താറ് ലിറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അമ്പത്താറ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഏഴ് ലിറ്ററിൻ്റെ എട്ട് ഇരട്ടിയാ അപ്പോൾ എട്ട് ഇരട്ടി ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സമയവും എട്ട് ഇരട്ടി വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഏഴ് ലിറ്റർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എട്ട് ഇരട്ടി ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമയവും എട്ട് ഇരട്ടി എടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം എട്ട് എത്രയാ പതിനാറ് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അമ്പത്താറ് ലിറ്റർ എന്ന് അറിയുന്നത് പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അമ്പത്താറ് ലിറ്റർ എന്ന് അറിയും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അമ്പത്താറ് ലിറ്റർ എന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നാല് ലിറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ ആകുമ്പോഴേ ടാങ്ക് എന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ ഇനി പതിനേഴാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ആരാ വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം മണിക്കൂറിൽ തുടങ്ങിയ ആളായിരിക്കും എല്ലാ ഓട ഹൗസിലും വരുന്നത് അതായത് എ ആണ് ഒന്നാം മണിക്കൂറിലെങ്കിൽ മൂന്നാം മണിക്കൂറിലും അഞ്ചാം മണിക്കൂറിലും ഏഴാം മണിക്കൂറിലും എല്ലാം വരുന്ന ആരാ എ രണ്ടാം മണിക്കൂറിൽ ബി ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം മണിക്കൂറ് നാലാം മണിക്കൂറ് ആറാം മണിക്കൂർ ഈവൻ ഹൗസിലെല്ലാം ബി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറ് മണിക്കൂറിൽ അമ്പത്താറ് ലിറ്റർ ആയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഇനി പതിനേഴാം മണിക്കൂറിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എയുടെ ടേൺ ണല്ലേ അപ്പൊ പതിനേഴാം മണിക്കൂറിൽ എ വരും നമുക്കറിയാം എയുടെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്റർ അപ്പൊ ഈ അമ്പത്താറിന്റെ കൂടെ എ വന്ന നാല് ലിറ്ററും കൂടെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്ററാണ് എയുടെ കപ്പാസിറ്റി അമ്പത്താറിൻ്റെ കൂടെ ആ നാലും കൂടെ എ നിറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അമ്പത്താറ് അധികം നാല് എത്ര ആകും അറുപതാകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടാങ്ക് എന്ന് അറിയും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനേഴ് മണിക്കൂർ അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ അവേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ടാങ്ക്
പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അമ്പത്താറ് ലിറ്റർ നിറഞ്ഞു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം അമ്പത്താറ് ലിറ്റർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴാം മണിക്കൂറിൽ ഏ വരണം ഏ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ അമ്പത്താറിൻ്റെ കൂടെ ഏയുടെ നാല് ലിറ്ററൂടെ ആയപ്പോൾ അറുപത് ലിറ്ററായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം പതിനേഴാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ഏ വന്ന് നാല് ലിറ്ററൂടെ നിറച്ചതോടെ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ പതിനേഴ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ടാങ്ക് നിറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ത്രീ ഫൈവ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ക്യാൻ ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഇൻ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദേ ആർ ഓപ്പൺഡ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ബി ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് സി ഇൻ ദ തേർഡ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ദെൻ ഫൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫുൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും ആണുള്ളത് എ ബി സി മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഇതിന് എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിള് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എൽ സി എം വരുന്നത് സോ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ നാല് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അറുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അവേഴ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുവാണ് ഒന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ വന്ന് നാല് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞേ പോയി രണ്ടാം മണിക്കൂറിൽ ബി വരും ബി വന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നൂടായി രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏഴ് ലിറ്ററായി മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ സി വരും സി വന്ന് രണ്ട് ലിറ്റർ കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടൂടായി ഒമ്പത് ലിറ്ററായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എയും ബിയും സിയും കൂടെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആകെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് ലിറ്ററാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവർ ഒമ്പത് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്തു ഒന്നാം മണിക്കൂറിൽ എയുടെ നാല് രണ്ടാം മണിക്കൂറിൽ ബിയുടെ മൂന്ന് മൂന്നാം മണിക്കൂറിൽ സിയുടെ രണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റായി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒമ്പത് ലിറ്റർ നിറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ ഒമ്പത് ലിറ്ററിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പടി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ ഒമ്പതിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതെന്ന് നോക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് നൂറ്റി പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് നൂറ്റി പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇരട്ടിയായിട്ടുള്ള നൂറ്റി പതിനേഴ് ലിറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് ഇരട്ടി നൂറ്റി പതിനേഴ് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇരട്ടി ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഇരട്ടി സമയവും എടുക്കും അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് ലിറ്റർ നിറയുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി പതിനേഴ് ലിറ്റർ നിറയും ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് ലിറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പതാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിള് തീരുക മുപ്പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂറിൽ അടുത്ത സൈക്കിള് തുടങ്ങുന്നത് ഏയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ആര് വരും ഏ വരും ഏയുടെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്ററാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിനി മൂന്ന് ലിറ്ററൂടെ മതി കാര്യം നൂറ്റി പതിനേഴായി മൂന്നൂടെ ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതാകും അപ്പോൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കാൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹവേഴ്സ് മതി അല്ലേ നൂ മുപ്പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി പതിനേഴ് ലിറ്ററായി നമുക്കിനി ഏയുടെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏ ചെയ്യുന്നത് നാല് നാല് ലിറ്ററാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് മൂന്ന് ലിറ്റർ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ മതിയെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹവേഴ്സ് മതി എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ജോലി ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മതിയെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് ഡേ മതി ഒരാൾ ഒരു ദിവസം പത്ത് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ആറ് യൂണിറ്റ് മതിയെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ടെൻ ഡേ മതി ഒരാൾ ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് പതിനൊന്
കൊണ്ട ഈ ടാങ്ക് എന്ന് പറയും തേർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അവേഴ്സ് ഇനി ത്രീ ബൈ ഫോർ അവറിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിറ്റിലോട്ട് ആക്കിയായിരിക്കും ചോയ്സ് തരുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ മിനിറ്റിലോട്ട് ആക്കാൻ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പതിനഞ്ച് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഈക്വൽസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തേർട്ടി നയൻ അവർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് തേർട്ടി നയൻ അവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മിനിറ്റിലാക്കിയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ തേർട്ടി നയൻ അവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അതല്ലായെങ്കിൽ തേർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്ന ആൻ ഇൻലെറ്റ് പൈ പേ ക്യാൻ ഫിൽ ദ ടാങ്കിൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് അനദർ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈ ബി ക്യാൻ എം ഡി ദ ടാങ്കിൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇഫ് ദ ഓപ്പൺ ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ബി ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഷോ ഓൺ ദൻ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫുൾ ഇത് വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം പല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു ഇൻലെറ്റും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റുമാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വർക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് വർക്കും കൂടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അവേഴ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിന് എ എന്നെടുക്കാം ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പിനെ നമുക്ക് ബി എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എ ഫില്ല് ചെയ്യും അത് കാലിയാക്കാൻ ബിക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് കൊടുക്കാം ഇരുപതിൻ്റെ മുപ്പതിൻ്റെ എൽ സി എം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിക്സ്റ്റി ലിറ്ററാണ് ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് എടുക്കാം ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സിക്സ്റ്റി ലിറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ എന്ന് അറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലേ എന്ന് അറയ്ക്കുന്നത് ബി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ എന്ന് അറയ്ക്കുമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ബി കാലിയാക്കുന്നത് അല്ലേ ബി നിറയ്ക്കുമല്ല കാലിയാക്കുക ചെയ്യുന്നത് ബി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ കാലിയാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എം ഡി ദ ടാങ്കിൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ് അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ കാലിയാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ വരും അവർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് അവേഴ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മിനിറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എ വരും എ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴോ സെക്കൻഡ് മിനിറ്റിൽ ബി വരും ബി വന്നിട്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ എ വന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ബി വന്ന് രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാക്സിമം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ മൂന്ന് ലിറ്റർ നിറച്ചതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലിറ്റർ ബി കാലിയാക്കി അപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇനി ഒരു ലിറ്ററല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നടന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നടന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ക ഒരു ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അല്ലേ എ വന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ നിറച്ചതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലിറ്റർ ബി കാലിയാക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ ടാങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമേ ഉള്ളൂ ഒരു ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് പോകും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ മാക്സിമത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ നോക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ട അറുപത് ലിറ്ററില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറുപതിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എത്തിക്കും ഒന്നിൻ്റെ അറുപത് ഇരട്ടി അറുപത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെടുക്കും അറുപത് ഇരട്ടി ജോലി ചെയ്യണേ അറുപത് ഇരട്ടി സമയം അപ്പം രണ്ട് ഗുണ അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറുപത് ലിറ്റർ നിറയ്ക്കുക എന്നെടുക്കും ഇതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ചോയ്സായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിൽ
നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഇവിടുത്തെ ഈ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള എറർ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എറർ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെ എഫിഷ്യൻസിയും ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി സൈൻ പരിഗണിക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങ് കൂട്ടുക മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര വരുന്നത് അഞ്ച് അതിനെ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക അറുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര വരും അമ്പത്തഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴായിരുന്നു കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അറുപതിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും അമ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എട്ടായിരുന്ന അറുപതിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്പത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും സൈൻ കൂട്ടാതെ സൈൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചെന്ന് കിട്ടി അറുപതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് കുറയ്ക്കുന്നു അറുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും അമ്പത്തഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് എത്തിക്കേണ്ട അറുപത് ലിറ്ററിലോട്ടല്ല ഇവിടെ എത്തിക്കേണ്ടത് അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിലോട്ട് വേണേൽ എത്തിക്കാൻ അപ്പൊ അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചു നോക്കാം അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിലോട്ട് എത്തിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ പാർട്ട് നമുക്കങ്ങ് മായിക്കാം നമുക്കിതിനെ അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഒരു ലിറ്ററാണ് നിറയുന്നതെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയാൻ അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് ഇരട്ടിയ അല്ലേ അമ്പത്തഞ്ച് ഇരട്ടിയ അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് ഇരട്ടിക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് ഇരട്ടി സമയം വേണം രണ്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് വരും അല്ലേ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ നിറയും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മിനിറ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു പോകാം നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എ ആണ് വരുന്നത് കാര്യം ഒന്നാം മിനിറ്റ് തുടങ്ങിയത് എ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഓട് മിനിറ്റിലും എ ആണ് വരുന്നത് നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ലിറ്റർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എഴുതാം നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂടെ കൂട്ടി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എഴുതുവാണ് അമ്പത്തെട്ട് എന്ന് വരും അല്ലേ എ വന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്തു അമ്പത്തെട്ടായി ഇനി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ബി ആണ് വരുന്നത് ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ബി ഒരു മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ കാലി ആക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയും അമ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ എത്ര ആകും അമ്പത്താറാകും അമ്പത്താറാകും വീണ്ടും നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എ തന്നെ വരും എ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ വന്നിട്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ കൂടെ മൂന്ന് ലിറ്റർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ എ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്യും ബി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാകും അപ്പോൾ ഈ അമ്പത്താറിൻ്റെ കൂടെ എയുടെ മൂന്നൂടെ വരുമ്പോൾ എത്ര ആകും അമ്പത്തി ഒമ്പതാകും അമ്പത്തൊമ്പത് ഇനി നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ബി വരും അല്ലേ ബി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബി വന്നാൽ രണ്ട് ലിറ്റർ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും അമ്പത്തേഴാകും നൂറ്റി പതിനാലാം മിനിറ്റിൽ ബി വന്ന് രണ്ട് കുറച്ചപ്പോൾ അമ്പത്തേഴായി ഇനി നോക്കാം നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എ ആ വരുന്നത് എ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ലിറ്റർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അമ്പത്തേഴിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എ വന്നിട്ട് അമ്പത്തേഴിൻ്റെ കൂടെ അമ്പത്തേഴിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ലിറ്റർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തു പറയാം നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിൽ എ വരുന്നു എ വന്നിട്ട് അമ്പത്തേഴിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത് ലിറ്ററായി അറുപത് ലിറ്ററിലെ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടല്ല നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ മ
നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റില് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് അവേഴ്സിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വർക്ക് വന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടോട്ടൽ വാല്യൂയിലോട്ട് എത്തിക്കല്ല ഇവിടെ അറുപത് ലിറ്റർ ആണെ ടോട്ടൽ അറുപതിലോട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ആഡ് ചെയ്യണം സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ആഡ് ചെയ്യണം ആ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടലിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ അറുപതിൽ നിന്ന് ആ അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അമ്പത്തഞ്ചിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ അവിടെ വരെ എന്തായാലും എറർ സംഭവിക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുത്തത് നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുപത് മുപ്പത് എൽ സി എം അറുപത് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് എ ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ ബി ഒരു മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ എ വന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ബി വന്ന് രണ്ട് ലിറ്റർ കാലിയാക്കുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ ആണ് ആകെ നിറഞ്ഞത് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അല്ലെ പത്ത് സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മൂന്ന് നിറച്ചു രണ്ട് കാലിയാക്കി ഫലത്തിൽ ആ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ ആണ് ടാങ്കിലുള്ളത് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടി മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അറുപതിൽ നിന്ന് ആ രണ്ട് അഞ്ച് കുറച്ചു അറുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിനെ നേരെ അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിലോട്ട് എത്തിച്ചു അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ അമ്പത്തഞ്ച് ഇരട്ടി അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ അതിനെടുക്കുന്ന സമയം അമ്പത്തഞ്ച് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ അമ്പത്തഞ്ച് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അമ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നൂറ്റി പതിനൊന്നാം മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക നൂറ്റി പതിനൊന്നാം മിനിറ്റിൽ എ വരും എ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ടായി അടുത്ത മിനിറ്റ് ബി വന്നു രണ്ട് ലിറ്റർ കുറച്ച് അമ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയപ്പോൾ അമ്പത്താറായി വീണ്ടും എ വന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ കൂട്ടി അമ്പത്താറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നൂടെ കൂടിയപ്പോൾ അമ്പത്തൊമ്പതായി വീണ്ടും ബി വന്ന് നൂറ്റി പതിനാലാം മിനിറ്റിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ കുറച്ച് അമ്പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചപ്പോൾ അമ്പത്തേഴായി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ എ വന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ എ വന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോൾ അമ്പത്തേഴിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നൂടെ കൂട്ടി അറുപത് ലിറ്ററായി അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ചോയ്സായിട്ട് കിടക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിൽ പോയി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓൾട്ടർനേറ്റ് അവേഴ്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വർക്ക് വന്നാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്